नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस के एग्री टेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना अगर आप सरसों की खेती करते हो या करने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सरसों की खेती के लिए हमें कौन कौन से खाद की ज़रूरत पड़ती है कौन कौन से फर्टिलाइज़र उसके लिए ज़रूरी हैं और किस तरीके से हमें जो है सरसों की खेती करनी चाहिए ताकि हमारी जो सरसों की पैदावार हैं वो हमें बम्पर मिले तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों सरसों की खेती के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें बीज चयन की बात आती है कि कौन सा बीज हम चयन करें देखिए दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का कोई बीज खरीद रहे हो बाज़ार से तो आपको सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि हाइब्रिड बीज आपको खरीदना है हाइब्रिड बीज ही आजकल कंपनियों में ज़्यादा प्रचलित हो रहा है बाज़ार के अंदर आप जहाँ भी जाओगे अगर आप पाइनर की बात करो आप धान्या की बात करो चाहे आप हाईटेक की बात करो आपको जो उसमें हाइब्रिड बीज ही मिलेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसानों के साथ में धोखा ये हो जाता है कि हाइब्रिड बीज के नाम पर आपको नकली बीज भी बहुत सारी दुकानदार पकड़ा देते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब भी आप बीज खरीदने जाओ बाज़ार में तो किसी भी ट्रस्ट वाले मतलब आपको जिस पर यकीन हो और आपको जिस पर विश्वास हो उसी दुकानदार से आप बीज खरीदिए हाइब्रिड बीज खरीदिए किसी भी कंपनी का खरीदिए ताकि उसकी जो आपकी पैदावार हो वो भी आपको अच्छी मिले और हाइब्रिड बीज में एक एक दिक्कत और नहीं आएगी आपको वो है कि एंड के दिनों में जो फसल पर जो मोइले का अटैक होता है वो मोइला भी जो है हाइब्रिड बीज के अंदर थोड़ा कम आता है तो इसीलिए आपको हाइब्रिड बीज खरीदना है ये तो हो गई बीज की बात अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरसों की खेती के लिए हमें कौन कौन से उर्वरों की ज़रूरत पड़ती है देखिए चार चीज़ें महत्वपूर्ण तौर पर सरसों को चाहिए पहली हो गई नाइट्रोजन दूसरी हो गई फॉस्फोरस तीसरी हो गई पोटास और चौथी हो गई आपकी जो ये मतलब सल्फर ये चार चीज़ें जो हैं सरसों को महत्वपूर्ण रूप से चाहिए तो बुआई के समय आपको इन्हीं चार चीज़ों को देना है तो इन चार चीज़ों के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र काम में लेकर आना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ देखिए जब भी आप सरसों की बुआई कर रहे हो तो उस समय आपको देना है एन पी के तीन चीज़ें तो आपको इसके अंदर मिली जाएगी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास उसके बाद रह गया आपका सल्फर तो सल्फर के लिए आपको क्या करना है कि आपको एस एस पी का कट्टा लेना है एक सिंगल सुपर फास्फेट इसके अंदर आपको नाइट्रोजन जीरो परसेंट मिलेगी बाकी फास्फोरस और सल्फर और कैल्शियम ये तीनों आपको जो है सोलह ग्यारह और बारह इस परसेंट में आपको जो है मिल जाएगी इसमें सल्फर ग्यारह परसेंट मिल जाएगा फास्फोरस सोलह परसेंट मिल जाएगा तो फास्फोरस एन के अंदर भी होता है और सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर भी होता है तो फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा आपकी सरसों को तो इससे क्या होगा कि देखिए अब ये चीज़ें काम क्या करते हैं उन पर नज़र डाल देते हैं देखें जो नाइट्रोजन होती है वो तो पौधे की वेजिटेरियन ग्रोथ बढ़ाती है पौधे के अंदर हाइट को बढ़ाती है उसको एकदम से अगर उसके अंदर हल्का पीलापन आ रहा है या कुछ अन्य दिक्कत आ रही है तो एकदम से पौधे की हाइट को शुरू कर देती है और उसके बाद आता है फॉस्फोरस का नंबर तो फॉस्फोरस क्या करता है कि पौधे की जड़ों का विकास करता है पौधे की जड़ों को रोग मुक्त रखता है उनका अच्छी तरीके से विकास करता है पौधे की जड़ें विकास करती है तो पौधा बाहर भी अच्छा विकास करता है फिर आता है आपका जो पोटास तो पोटास दाना भराव के लिए पौधे की सुरक्षा के लिए दाना के अच्छा भराव उसके अंदर वजन डालने के लिए उसके चमक डालने के लिए और भी बहुत सारे काम में पोटास जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सल्फर सल्फर देख लीजिए कि कोई भी तेल वाली फसल होती है जैसे मूँगफली हो गई सोयाबीन हो गई सरसों हो गई अन्य कोई भी फसल आप ले लीजिए जिनसे तेल निकलता है तो उसके अंदर सल्फर की जरूरत पड़ती ही है अगर आप सल्फर नहीं डालते हो तो आप डाल के देखिए आपको जो है प्रति एकड़ बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी और मैं आपको ये बताऊँ कि एक कुंटल से ज़्यादा तो आपको सल्फर डालने से आपको पैदावार ज़्यादा ही मिल जाएगी जितनी आप हर साल ले रहे हो तो आप जो है सल्फर का उपयोग अवश्य करें अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालोगे तो उसके अंदर पोटास मिल जाएगा सल्फर मिल जाएगा और अलग से कैल्शियम भी मिलता है और आजकल तो बहुत सारी कंपनियों के जो सिंगल सुपर फास्फेट आ रहे हैं उनमें 0.05 परसेंट या इतना जिंक भी मिला रहे हैं जिंक मिलाने से एक आपकी फसल के अंदर जो पत्ते हल्के लाल कलर के धब्बे में हो जाते हैं वो जिंक की कमी की वजह से होते हैं तो वो भी फिर बहुत सारे कट्टों के अंदर जिंक भी मिल रहा है तो उससे वो समस्या भी आपकी फसल में नहीं आने वाली है तो आप सरसों की खेती और बुआई करते वक्त महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखिए कि आपको जो है बुआई करते वक्त एन पी के आपको पैंतीस से चालीस किलो प्रति एकड़ डालना है 
और फिर आपको जो है सिंगल सुपर फास्ट बेट भी जो है तीस से पैंतीस किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी सरसों की खेती में डाल दीजिए और उसके बाद ही आप अपनी सरसों को पानी लगाइए और दूसरा पानी या तीसरा पानी लगाने के वक्त उसमें एक बार यूरिया की जरूरत पड़ती है तो यूरिया के बारे में भी मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो के बारे में बताऊंगा लेकिन फिलहाल आप जब भी सरसों की बुआई करो तो इन चीज़ों का उपयोग जरूर करना ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार से पछताना ना पड़े तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद